，今日暮云必死。林震天，你这老狐狸也是够不要脸。心，今日你的命是丢定了。这是你穆家灭亡之日，也是你生死之时。怕你不成？愚蠢，今自树身语小子，今日谁都救不了你了！再过逆天，也不过是八重风池穴的境界，杀你易如反掌。别废话了。杀了一了百了，天涯十字斩。师尊，穆道士，云儿，休走。杨红祭天，你们两只老狗都要死，都必须死！老莫，给我丹药！丹药？你现在就算是吃上圣丹仙丹，都没有任何用处。一共是三万七千四百二十八颗丹药，从一品到七品。
诛仙屠我，我知道你有通天彻地、乾坤斗转之能。你不屑于理我，可是，既然我成了你。古天涯杀了萧允儿，你们萧家可有一人敢向古家问责？唇亡齿寒，这个道理你不明白吗？你也看到三大家族后面必有势力支撑，到时候你以为仅仅是取代穆家吗？我说这些话，并不是要激你，我穆家没一个怕死的，哪怕是覆灭，也要让对手流上七分血。至于萧允儿，总有一天，我会还给你们，这是我慕云的承诺。李叔，此人交给我吧。少主，你不能死，楚天他还在等你，还在等他的儿子。李叔，我娘，她还活着。主人一直都没死，我一直待在穆家，就是要看着少主成长。如果少主庸才无能，这件事，我一辈子也不会说。谁知少主雄才大略。你心里可压了不少事儿，您放心，李叔，我不会死的。总有一天，我会找到母亲，让我一家团聚。只是现在，并不是说这些的时候。如此甚好。天灵兽，双头赤脸鲛。哈哈，林震天，是你们自己不争气，居然被一个风驰雪静的小子打败，与我何干？我绿影血宗，帮你制造兽潮，引穆家倾巢而出，让你们有机会灭了穆家主力，甚至将穆家大本营彻底剿了。这还不够吗？你可知道？我绿影血宗为了制造此次兽潮，耗费多大的人力物力？废话那么多，现在可以动手了吗？别着急，三位老爷子都是通神境、六神境的强者，难道连一个穆青羽都对付不了？
，这小子吞了那么多丹药没有爆体，这副身体不错。我倒是想看看，被我的小吃吞了，会不会让他继续进化？你可以试一试。哼哼，我就喜欢你这样的倔强之人。小吃，上吧。我就斩了你的小蛇，看你如何嚣张狂妄。剑斩！这是什么武器？老爹，解决了。哼，几个老鬼和我拼命，哪里够资格？哦。废！死鬼老爹，非要硬撑着我。闭嘴！云儿，你母亲姓云，叫云星瑶，乃是天运大陆。云家当代族长的妹妹，有朝一日，父亲希望你能够找到你母亲，告诉他，<咳>父亲从未忘记过他。可是今日，我吞下数万颗丹药，抱的就是必死之心，就算是逃了，也活不下去了。绿葵虽然能引动兽潮，但却无法控制。无论往哪里逃都是死路，唯有破云山脉是九死一生。啊、哼，又来一个找死的，绿叶魔手，通神经八重。啊啊要死！行了，不好通神五重，连境界也是相当于通神五重了吗？居然连灵魂力都拥有了，怪哉怪哉！看来你值得我好好研究研究。通神八重，我绝对不可能靠行的，只是想让我退去，不可能。
不好，他要自爆。活下去。这些畜生！<笑>好的，反正现在也不需要这些家伙，就让他们撤了。天哪，那里不是雷音谷吗？怎么会突然，突然出现火龙？啊，不是我眼花了吗？愣在这里干什么？为什么不去追？啊，那是雷音谷里，怎么会存在这种东西？雷电啊！还愣着干什么？给我杀了他！可可是，可是什么？上！谁取得暮云人头，奖励一万中品零食。啊，一万中品零食！杀！来吧来吧，一万中品买我暮云的命，也太便宜了一点，怎么让你知道？拿我的命，就来呀！
，节哀，总要做点什么。九班，跟我走。你要去做什么？你放心，我自有分寸。稳不下来，偏偏在老子即将成功的最后一刻下来呀！啊，苍天呐，我恨呐！老头，你都骂了一个多月了，累不累啊？我都要累死了。看你年纪轻轻，最多二十岁，凌学境八重境界，比七贤学院那帮龙榜弟子什么的强太多了。小娃子，你叫什么名字？哟，你还知道龙榜？切！老头子，我在这里被困二十多年，一直在细细思量，回想老子这一生辉煌的人生阶段，像那什么龙榜天才，都是被老子打趴下的废物。你那么厉害，怎么会被困在这里二十多年？我、哦、那是被人暗算，不然早就一飞冲天了。小小的南云帝国，也困不住我。不，不是很了解。哦，那你应该是穆家旁系弟子。不过有此天赋，等老子出去了，一定给你一个穆家长老做做。哎，对了，你父亲叫什么名字啊？我父亲啊，叫穆青雨。你,你说，是谁？穆青雨啊。穆青雨是当代穆家族长，而这个穆顶天自称为穆家前任族长。那岂不是说，他是我的孙子？不是，你就是我孙子。我不想，孙子，闭嘴！啊，哎，对了，你爹和我一样，天赋异禀，现在怎么样了？可能死了。啊，怎么回事？这件事情慢慢和你说吧。啊，这些，就是我在坠落雷音谷前所知道的一切。现在，外界已经是过去两个月时间了，具体发生了什么，我现在也无法了解了。为、嗯、你，雨儿，古云贤，林沙女，太皇玉，这三个老狐狸，当年骗我这里有天火
用早已布置好的绝杀大阵暗算我，还好我机灵，跳到这雷音谷必死之地，不能他们万万没想到，我竟然一直活着。那您现在在这里被困，不是和死一样吗？哼，大难不死，必有后福。再说，待在这里，我二人不一定就出不去。万万没想到，我竟然一直活着。那您现在在这里被困，不是和死了一样吗？大难不死，必有后福。再说，待在这里，我二人不一定就出不去。啊，你饿吗？我这里有些干肉。嗯，<笑>我都好久没吃肉了。哎，孙子，你真是要小心。<笑>你能别喊我孙子吗？总感觉是在骂我。嗯，好嘞，孙子。哎。让我修炼的乃是雷火系功法，但是这雷电只在泰国暴雨，当时直接炸毁了我体内绝大部分经脉。哎，哎，现在虽然修复了不少，但是这里除了这滚滚天雷，还有一个更为强大的封印结界。封印结界？嗯，原本以为雷音谷内的天火只是古云贤三人的借口。没想到，我探索了这片雷火地界，竟然真让我发现一处封印结界，那里面应该就是天火。这天火乃是集结天地灵气而生，拥有灵智，那一道都拥有强大的火天灭地的能力。但对于炼气师炼丹师来说，则是最符合心意的火焰。不过，爷爷，嗯，你确定是天火？今天。刚好过了两个月了，这个点是那天火最脆弱的时间。爷爷带你看看结界，顺便去找吃的。记住，跟紧我。啊。好。因为天火的缘故，这里长有不少火属性的灵骨，可用于保护。但同样，这里也出没着无数火属性的怪兽。这些家伙和我们曾见过的灵兽完全不同，你要当心。这外貌确实极为奇异。这下面就是天火的封印结界。有几次，我想去这下面一探究竟，可是都是差点被那无比恐怖的紫色火焰给烧死。紫色火焰，温度奇高，难道是紫莲妖火？
，多谢。看我是吗？看你的样子，似乎是想要收服我。当然，不然我干嘛来到这里？<笑>这是何等神器，竟然能轻易湮灭我的火焰！哼，这就是我的依仗。如何？有没有兴趣投入到我的麾下，为我效力？本尊会让你这一世都不会后悔。哼，区区一个灵学境境界的毛头小子，还本尊，就你也配让我屈服？不配是吗？诛仙图，收着他。呵呵，小子，这是一件神物，可是你并未完全掌握，还想收服我？做梦了吧？可惜了，小子，你那么大胆，靠的就是这件宝物，今日正好为我所用，说不定本尊可以凭借此图冲破这里无尽封印，从此自由自在，无拘无束。你被封印在这里，能够挥出几层实力？若是你能够破开封印，这整个天渊大陆也无法困住你，甚至早就化成一片火海。不、嗯。知道的还挺多，可惜你是要死的。这,这紫莲妖火虽然仅仅只有一丁点力量，可是爆出的狂暴性却是难以想象的。再想跑，晚了！你的宝贝，我就收了。
元帝国，我慕云回来了。你找死！有几个问题实在是不明白，想要询问一样。你问吧，问吧。这南元城如今还有穆家吗？那现在是一宗三阁四族，呃，绿影血宗、圣丹阁、聚仙阁、通神阁、古家、林家、萧家和黄家。通神阁，这通神阁呀，似乎与穆家余孽有关。多谢了。哎呦，你打那个通身格干嘛呀？哎，人呢？通身格，这话怎么这么熟悉啊？兄台好眼力，这是家师暮云的画像。这么丑的画像，若是让我知道是谁画的，一定要暴打一顿。欢迎来我通身格。把你们最高等级的炼器师叫来，我要炼制一柄极品玄器。你是谁？啊、这张图纸乃是在下师尊所藏，不知阁下从何得到的？你师尊是谁？师尊名曰暮云，门口的画像你没看到吗？画像？啊啊、你你你竟敢打我！这是，不孝弟子齐名，见过师尊。老师，画的真不错呀，耿新宇。这、啊、是怎么了？火急火燎的。啊！哥，<笑>我就知道你怎么可能死，你怎么会死？回来。我回来的消息先不要暴露，我自有安排。从今日起，我就是你们通神阁的护法了。那我现在就以通神阁副阁主的身份，欢迎你的加入。副阁主？那阁主是谁？
。阁主大人，您认错人了吧？穆导师，昨夜发生了什么？你们是不是有什么事啊？好好干你的事情去。<笑>这么闲，是绿影血宗。嗯，好久不见。嗯，齐大师，我这次来是想炼制一柄神兵。不知道神格敢不敢接这个生意？<笑>怎么，不敢吗？啊！通神阁打开门做生意，自然满足客人的所有需求。<笑>我要炼制下品地气的大刀，可以。我要这刀有三分嗜血，七分杀戮之气。小意思，听清了没？下品地气，我说的是下品地气。<笑>这才对嘛！就你们小小通神阁，还想炼制地品神器？五天过后，一手交钱，一手交货。<笑>这。子木先生，不知来我地煞堂所为何事啊？哼，冷月先生的身体若是再不治疗，恐怕会自然而亡啊！子木先生，请跟我来。不错，寒冰的确可以延缓天火，但是，只是慢性死亡罢了。是你，我今日就是来收了你地煞堂的。你不是来救人的吗？哼，你地煞堂与我又无交情，我凭什么帮你们？我就算是死了。绝不会把地煞堂交给你。这样吧，我只要地煞堂为我效力一年，期间我自会提供解毒丹药，约定期满，我会彻底将你们体内的毒素解除。你们，难道你把雨儿也？哼
这天火之毒虽然他人无法医治，但你若与我合作，也并非是什么生死大事。我们怎么相信你？你们现在还有别的选择吗？在哪儿呢？好到，这、这、这刀看起来是不错、啊，可是到底是不是下品地气，还要验证一下。有请。哼！慕白阁主，这刀是我买的吧？难不成这把刀是你让我故意为难通神阁炼制的？阁主，若是此刻出言夺剑。岂不是变相承认我圣丹阁不如通神阁，而且委托他人为难通神阁，此事不可放到明面上来呀、啊！地品宝刀，今日就是损失面子，也定要将其收入我圣丹宗内。嗯、此刀炼制的三百万上品灵石，皆是出自我圣丹阁。李晨。你也只是个画事人罢了。三百万上品灵石是我绿尘在众目睽睽之下交付的，和你圣丹阁什么关系？慕白阁主，你当在场的诸位都是瞎的吗？绿尘，我圣丹宗是你绿影血宗得罪不起的。哼，别张口闭口圣丹宗。呸
，你也请示圣丹阁阁主吧。少拿鸡毛当令箭，我今日得罪你又怎么了？圣丹宗会因为你而向我们绿影血宗开战？哈哈哈哈哈！哼，跑得了和尚跑不了庙，我慢慢收拾他。不过我不明白，子木大师，如此高等级的地契，若是我们自己拍卖，可绝不止这五百灵石。阁主，南元城这潭水，一粒石子落下，就不会太平。我明白了，你是想利用此刀，让圣丹宗与绿影血宗产生嫌隙。孤家、廉家、皇家、绿影血宗一个个的，我慕云都记着你。我穆家的血仇，我慕云会一笔笔讨回来。阁主大人，虽然宝刀贱卖，但是五百万上品灵石入账，我想以您的运筹帷幄。已经完全可以让通神阁应付眼前的困境了吧？完全可以了。哼，哎。今夜注定是不安静的一夜呀、啊。吕琛，今日你拿走本宝刀。阁主定让你死无葬身之地。嗯，今日真是天助我也！空手套白狼，得了这么一件地契宝刀，好运，我真是好运啊！哈哈。哼。哼。哈哈，若没有个霸气的名字。还真是辱没了这般宝刀，哎，有了，就叫血纹刀。好名字，你若敢有什么异动，我便让你生不如死。你到底是谁？想干嘛？你你你你想要宝刀我，我可以给你。区区下品地契而已，我还不稀罕。啊，穆穆云，你你没死？这柄刀确实不错，我炼制的时候也很满意。啊，是你，这这柄刀是你炼制的？啊，你没死，你一直躲在通神阁内，啊，难怪，难怪通神阁这三年来发展如此迅速。此事与你无关，我另有一事问你。最近一年，你们绿影血宗有没有收到过关于穆顶天的消息？穆顶天，他他还没死。这样吗？那你也没什么作用。今夜的好戏才刚刚开始呢。不过爷爷若是不在绿影血宗的手上。那又是去哪儿了呢？这慕白的人怎么来的这么慢？捷足先登，三位，如今要走，是不是晚了些？不好，瞧瞧这事儿办的
该死，那人究竟是谁？竟然能悄无声息杀了吕晨，还嫁祸给我们圣丹阁。不论如何，此番算计必须立刻禀告阁主，让阁内有所提防，否则实在太过被动了。有活口，啊！此三人先前就已被池塘主砍伤，加上被我们逼入绝境，本以为只是梦中捉鳖了，没想到他们竟然如此果决，尽数自爆了。进来吧，进来吧。果然是你干的好事。没办法，地气实在太诱惑人了。接下来，我们就看圣丹阁和绿影血宗狗咬狗好了。这只是开始，谷家、林家、黄家还在后面。这几年，你确实变了不少。对了，甘景宇还活着吗？活着，不过已是草木将醒。这样，你去放出消息，通神阁将拍卖下品地契赤龙剑与七品上等丹药，通灵毁死丹。别忘了介绍丹药的作用，很简单。你们这是想干嘛？阁主，昨夜绿尘殒命，绿影血宗对我们有所怀疑，也可以理解。况且他们也并未踏入我圣丹宗地界一步，此刻出手，我们实在不占。两大势力似乎渐渐变得水火不容了，那是肯定了。哎，你听说了吗？绿影血宗的人已经在圣丹阁外围数日了，这几天谁还敢进圣丹阁买物件了？哎，这也是情有可原。毕竟绿影血宗死的可是一个堂主，而且虽然没有证据，明眼人可都知道是圣丹阁所为。哎哎哎，来来来，让一下，让一下，哎，让一下，让一下。诸位，到时记得来捧场啊！嗯，三天后，我通神阁将举行拍卖会，拍卖两件物品：一，下品地契赤龙剑；二，七品上等丹药通灵毁死丹。注。
通灵毁死丹药效可让人延寿十年。都到了吗？四大家族：张子豪、莫晴天、莫问，就连甘金宇都来了。袋<笑>子粮都已经到了，那我这个厨子也该去开盐了。会考虑，嗯，不错，八折优惠，通神阁确实是良心呢、啊。这么大的事儿，也不知道跟我这阁主说一声。这子木，还有你们几个，对这位子木先生还真是言听计从，就不怕他把通神阁卖了？阁、呃、主开玩笑了，这次子木先生炼制的下品地契以及七品丹药，所得利润全部交于通神阁，他一个不要。
只怕，他们就全都出手了。五百一十万，刘老三，十万你也好意思加？怎、呃、怎么着？也没规定不行啊。七百万，八百万，八百万，肖组长果然是财大气粗。九百万，一千万，一千两百万。父亲，不然算了。其实我有小青在，无人能够伤我的。这赤龙剑我也用不到，下边地区本就有家无事，若是真拍下了，不仅仅能增强你的实力，同时也是体验我萧家强大的时刻。现在的萧家，不再是三年前的萧家了。看也罢，两千万。兄台了，接下来拍卖的，我想也是大家最期望的丹药——通灵回死丹。通灵回死丹作用：延寿十年。哎、父亲，谷家、皇家争夺这通灵回死丹情有可原，我萧家正值壮年，又何必去趟这浑水啊？你这孩子。毕竟还是未出学院，哎，逆水行舟，不进则退。他们两家若是得了此丹，恢复元气，我萧家不是一样有位于烈士？但若真是我们拍下了，那岂不是直接在明面上完全站到了古皇两家的对立面了？我又何尝不知啊？当年穆家的事，你也不是没看见。如今我萧家修养生息，实力壮大，与其等他们出手，倒不如先出手，切断他们复兴的机会。木家，倒是。六百万，股价一千万，一千两百万。顾云贤，你需要我也需要，不如让给我，我皇家一定会护你股价周全，如何呀？哼，海皇玉，你当我傻吗？一千五百万，两千万，两千万上品灵石，莫大师还真是舍得。
是，二位请回吧。师尊，今日收获如何？我想想啊，皇家太皇玉九千万，古家古云贤一个亿。他们这么有钱？哼，拿钱买命罢了。这两颗通灵回子丹，先别给他们，过五日再给送去。是是这样，你又何尝不是？你能替我解读？呃，那什么，甘老，其实也不是白救的，我要聚仙阁。<笑>此事大漠小莫已经与我说过了。好了，我答应你。不过，以你八星炼丹师的水平。炼制什么丹药，还要我相助？回天丹。炼制此丹，需炼药者以自身精血为药引。以你现在的修为，半步通神，恐怕回天丹还未炼成，你就已经性命不保了。哪怕是遭受重创，我也必须炼制，因为我欠的人太多了。情债。<笑>年轻真好。穆先生，我们好心前来护卫，嗯，未免太不识好歹了吧？没想到此人如此果决，休秀吧。嗯。孟广陵
。慈母大师，我可是真心实意来帮你。怎么，来都来了，还有一个个登场吗？一起出来吧。哎，如此月夜，慈母大师却为何如此急躁，都不用替我们解释。擅闯我通神阁，难道我不该杀吗？哦，慈木先生，如此说来，那我孟广陵此刻也是擅闯通神阁。子木先生是不是也要杀了我呢？几个时辰了，药效应该差不多了吧？子木，我告诉你，今夜我就闯你通身阁了，你能奈我何？当然是杀了呀！好，好，那你便来试试，试试又如何？老夫今天还就试试了。啊，甘甘金宇，你你恢复了，还解毒？哼，多亏子木先生，毒是已经解了，所以今日特地带了聚贤阁所有人前来感谢。嗯，这大半夜的。甘晶雨，此事是我绿影血宗与通神阁的事，我建议你别抢出头，别惹一身骚。子木先生救了老朽一命，我已将聚仙阁送与子木先生，诸位夜袭阁主，那我等聚仙阁不重，又怎么能坐视不管呢？啊，甘晶雨，你竟然会将聚仙阁拱手让人！<笑>我做什么事情还不需要与你解释吧？老夫纵横天运大陆之时，你还未出生，也敢在我面前撒野？当你踏入到暮年的时候，我正值壮年。滚！走。大佬，瞧您这般模样，身体是完全恢复了吧？子木阁主，聚仙阁部众护驾来迟了。阁主，好，今日起，聚仙阁便是通神阁，两阁合一，今后定将成为南云第一大阁。是。阁老，炼丹之事，随我到密室详谈。怎么了，大哥？万金续骨丹出现，师尊实力恢复，聚仙通神两阁合并，这一切都太顺利了，恐怕全在子墨的算计之中吧。哎，大哥，你想太多了，师尊他自有决断。哎，但愿如此吧。小泽暮云，谢过干老，今夜解困之。名的助手，原来你是让老夫当炼丹童子啊！圣丹宗的封天鼎，没想到居然在你手里。甘老，我要开始炼丹了。干老
，朱清草。这暮云炼丹为何反其道而行？与丹方中投放草药的顺序竟然完全相反。桂心花三竹，碎玉草根三两。此子如今在炼丹上的造诣，恐怕已经远超于我。干了，只剩最后一步了。回天丹，竟是被暮云这家伙练成了。都好，就是为了这回。本命清血丧失了大半，他这是做了什么？一定要出了这般状况，才能让我知晓。阁主，是木岛是他，是他不让你们告诉我是吗？你们都出去！阁主
，你也不要怪木导师。我有办法治好他，你们若不想他死，就出去。嗯三年前，看着你去送死；今日，我绝不会让你重蹈覆辙。你要活下去，我要看着你活下去。